হাই বন্ধুরা লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদের যে এমসিকিউ পরীক্ষা বা প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হয়েছে আমরা মূলত দেখব এইখানে যে ম্যাথগুলো এসেছে এগুলোর সমাধান আর কোথা থেকে এসেছে এটাও দেখব তো তার আগে বলে রাখি আমাদের এই বইটা বের হওয়ার পর দুইটা পরীক্ষা হয়েছে এর আগে এনএসআই এর ওয়াসার কনস্টেবলের পরীক্ষাতে আমাদের এই বই থেকে মোটামুটি সতেরোটা কমন আসছিল আর আজকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে পরীক্ষা আপনি দশটা পারেন সতেরোটার মধ্যে দশটা বা বারোটা পারলে না সেখান থেকে চোদ্দটা ম্যাথ আমাদের এই বই থেকে এসেছে বইটা আসলে ছোট হলেও মাত্র পাঁচশো আটটা ম্যাথের সাজেশন ভিত্তিক বই তো আমরা দেখবো যে আসলে কোথা থেকে এসেছে পেজ নম্বর সহ বলে দেবো আপনাদেরকে এবং কি সমাধানগুলো দেখতে পারবেন তো দেখেন প্রথম যে অঙ্কটা ছিল দেখেন মান নির্ণয়ের স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই স্কোয়ার ওয়ান ফিফটি ওয়ান হলে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ এর মান কত তো এটা মূলত আসছে দেখেন আমরা লিখে আসছি যে একশো ছয় নম্বর পেজের দুইশো এগারো নম্বর অঙ্ক এই নিয়মে একটা অঙ্ক আছে একশো ছয় নম্বর পেজের দুইশো এগারো নম্বর অঙ্ক তো দেখেন আমরা যদি দেখি একশো নম্বর পেজের দেখেন এই অঙ্কটাই দেখেন যে এ মাইনাস ওয়ান বাই এস ওয়ান এইট হলে স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই স্কোয়ার এর মান কত তো এটা কিন্তু একটু চেঞ্জ হয়ে আছে এখানে কিন্তু ফিফটি ওয়ান আসছে আমি বারবার বলছি যে ম্যাথ কখনো সেম আসবে না কারণ সংখ্যাটা যে কেউ চেঞ্জ করতে পারে তো আমাদের এই অঙ্কটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে আসছে সংখ্যা চেঞ্জ হয়ে আসছে হুবু আসেনি যার সংখ্যাগুলো চেঞ্জ হয়ে এই অঙ্কটা আসছে তো আমরা এই অঙ্কটা পেয়ে গেলাম এরপরে যে অঙ্কটা আছে দেখেন সামন্ত্রিকের ক্ষেত্র ফল নির্ণয় সূত্র কত সূত্র কি আর কি এটা আছে আমাদের দেখেন বইয়ের আংশিক একটা অংশ জাস্ট তুলে দিচ্ছে এখান থেকে এরপরে যেটা আছে দেখেন যে একটি বহুভুজের বাহুর সংখ্যা ছয়টি হলে অন্ত কোন সময়ের সমষ্টি কত বহুভুজের বাহুর সংখ্যা ছয়টি হলে কোন সময়ের সমষ্টি কত তো এটা আমাদের আছে দেখেন যে চারশো উনিশ নম্বর পেজের চারশো একুশ নম্বর অঙ্ক এই নামের একটা অঙ্ক আছে দেখেন চারশো পেজ নম্বরটা হবে কত এই যে এখানে দেখেন যে এই অঙ্কটাই এখানে পঞ্চভুজের জায়গা কি আছে সরভুজের সরভুজের কোন সময় সমষ্টি চাইছে তো এটা কিন্তু আমাদের বইয়ের মধ্যে খুব সুন্দর করে সমাধান আছে যে টু এন মাইনাস ফোর ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি দেখেন এখানে এন হইতেছে এখানে যদি পঞ্চভুজ হইলে এন এর মান ফাইভ যদি সরভুজ বোঝে তাহলে এন এর মান কত হবে সেভেন যদি চতুর্ভুজ বলে তাহলে এন এর মান ফোর এন হইতেছে বাহুর সংখ্যা বাহুর সংখ্যা তো ছয় সময় কোন এখানে আসছে আমাদের এর যদি ওখানে সরভুজ বলছে তাহলে এন এর মান কত হয়ে যাবে এন ইকল দেখেন এখানে কিন্তু ব্যাখ্যা সহকারে বলা আছে দেখেন যে আপনার যদি এই সূত্রটা যদি জানা থাকতো তাহলে অবশ্যই আপনি এই অঙ্কটা মিলিয়ে আসতে পারতেন এরপর যে অঙ্কটা আছে দেখেন ছয় জন সদস্যের প্রত্যেকেই সদস্য সংখ্যার ছয় গুণ চাঁদা দিলে মোট কত টাকা হবে চাঁদার সংখ্যা মোট কত টাকা হবে তো এইটা যার সাথে মিলে আসে ওইটা হচ্ছে দেখেন পেজ নম্বর একশো পঁয়তাল্লিশের তিনশো নম্বর অঙ্ক পেজ নম্বর একশো পঁয়তাল্লিশের তিনশো চোদ্দ নম্বর অঙ্ক দেখেন এখানে যে অঙ্কটা আছে একটি শ্রেণীতে যতজন ছাত্র ছাত্রী আছে প্রত্যেকে তত পয়সা তত পয়সার চেয়ে আরো পঁচিশ পয়সা বেশি চাঁদা মোট এত টাকা ওঠে আমাদের মোট এইটাই চাইছে যেখানে মোটের কথা বলে দিচ্ছে আর ওখানে মোটের কথা নেই আর ওখানে বলা আছে একটি শ্রেণীতে যতজন ছাত্র ছাত্রী আছে প্রত্যেকে তত পয়সার চেয়ে আরো পঁচিশ পয়সা বেশি দেয় আর ওইখানে কি বলা আছে দেখেন ছয়জন সদস্যের প্রত্যেকে সদস্য সংখ্যার ছয় গুণ মানে সদস্য সংখ্যা ছয় আর প্রত্যেকে চাঁদা দিতেছে কি সদস্য সংখ্যার ছয় গুণ তার মানে একজনের চাঁদা দেয় দেখেন একজনের চাঁদা দেয় ছয় টাকা তো ছয় জনে কত দিবে ছত্রিশ টাকা তাহলে আমাদের বলতেছে যে দিলে মোট কত টাকা চাঁদা হয় মোট কত টাকা চাঁদা হয় তাহলে 
একজনে সাদা দেয় কত টাকা ছত্রিশ টাকা তাহলে ছয় জনে কত হবে এটা গুণ তাহলে ছয় ছয় ছত্রিশের ছয় তিন ছয় আঠারো আর তিনে একুশ দুইশো ষোলো টাকা তার মানে আগে আমাদের বইয়ে যে অঙ্কটা আছে ওইটা যে পারবে এই অঙ্কটা কিন্তু সে খুব ইজি ভাবে মিলিয়ে আসতে পারবে কারণ হচ্ছে ওইটার সেইটা আরো সহজ ওই অঙ্কটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ওইটা যদি কেউ বুঝে করতে পারে তাহলে এই অঙ্কটা শেষ তার আগে মিলিয়ে আসতে পারবে তা কারণ এই অঙ্কটা তিন থেকে চার লাইন বেশি হবে আর এটা তার চেয়ে আরো কম হবে কিন্তু ওই অঙ্কটা বুঝলে সে মাস্ট এই অঙ্কটা পারত পরীক্ষা হলে এরপর বলা আছে দেখেন কোনটি মূলত সংখ্যা মূলত সংখ্যা নিয়ে দুইটা কোয়েশ্চেন এসেছে আমরা দেখেন মূলত সংখ্যা নিয়ে প্রত্যেক পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসে এই জন্য আমরা কিন্তু দেখেন মূলত সংখ্যা চেনার উপায় খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করছি যে সকল পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ বড় সংখ্যা সকল ঘন সংখ্যা মূলত সংখ্যা যেমন এগুলা এগুলোতে হচ্ছে কি মূলত সংখ্যা আমাদের এখানে কিন্তু বলা আছে নিচের কোনটি মূলত সংখ্যা দেখেন নিচের কোনটি মূলত সংখ্যা এখানে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা বলা আছে দেখেন পূর্ণ বর্গ সংখ্যা এখানে একমাত্র কি এটা পূর্ণ বর্গ নয় এটা পূর্ণ বর্গ নয় এটা নয় এটা কিন্তু মূলত সংখ্যা কারণ রুট ওভার ফোর একটি কি মূলত সংখ্যা কারণ এটাকে যদি আপনি রুট থেকে বের করে নিয়ে আসেন তাহলে হবে কত টু এটা মূলত সংখ্যা এরকম কিন্তু আমার দেখানো আছে যেমন রুট ওভার নাইন রুট ওভার ষোলো রুট ওভার পঁচিশ রুট ওভার ছত্রিশ উনপঞ্চাশ চৌষট্টি এগুলা কি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা আর পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হলে কি এগুলা মূলত সংখ্যা তো আপনি যদি আমাদের এই নিয়মগুলো যদি আপনার মানে পড়তেন চাষ একবার করে পড়ে যেতেন পরীক্ষা হলে তাহলে আপনি কিন্তু খুব সহজে দিয়ে আসতে পারতেন এই অঙ্কটার অ্যান্সার যে কোনটি মূলত সংখ্যা পরে যেটা আছে বলা আছে দেখেন যে নিচের কোনটি অমূলত সংখ্যা কাছাকাছি কোয়েশ্চেন মূলত আর কাছে অমূলত আমরা কিন্তু অমূলত সংখ্যাগুলো চেনার যে উপায় ওটা কিন্তু বলে দিচ্ছি যে এখানে মূলত সংখ্যা চেনার উপায় আবার অমূলত সংখ্যা চেনার উপায় আপনি যদি যেগুলো জানছেন দেখেন যেগুলো রুট ওভার মানে রুটের ভিতরে যদি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় এমন সংখ্যা থাকে তাহলে এটা কি অমূলত সংখ্যা এই যে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় যেমন দেখেন এগুলো প্রত্যেকটাই আছে আর এই অপশনটা কিন্তু এগুলো থেকে বানানো হয়েছে দেখেন কিভাবে বানানো হয়েছে এই যে রুট ওভার সেভেন থ্রি বাই ফোর হাফ এগুলো তো মূলত সংখ্যায় এটা মূলত সংখ্যা হবে কারণ রুট ওভার চৌষট্টি দেখেন চৌষট্টিকে যদি আপনি চৌষট্টি আমরা জানি কত ফোর কিউব চার চার শূন্য চার শূন্য চৌষট্টি তো এখানে কিন্তু কিউব কাটা যাবে ফোর হয়ে যাবে তার মানে এটা অমূলত তো রুট ওভার সেভেন এটা কিন্তু অমূলত সংখ্যা আমরা কিন্তু যেখানে আছে দেখেন রুট ওভার সেভেন আসিল তো এটা দেখে কিন্তু আপনি বলতে পারতেন যে রুট ওভার সেভেন আসে তো এটা কি অমূলত সংখ্যা তো আপনি এই চারটা যদি জানা থাকতো আপনি এই অঙ্কটা খুব সহজ আমি বলছি যে পরীক্ষা হলো অঙ্ক কখনো হুবু হু আসে না কারণ চেঞ্জ করা যায় ম্যাথ হচ্ছে যে এমন একটা সাবজেক্ট যেটা সবচেয়ে বেশি খুব সহজে আপনি চেঞ্জ করে দিতে পারবেন তো তারা কিন্তু এই কাজগুলাই করছে একটু হালকা হালকা চেঞ্জ করে দিচ্ছে রুট ওভার সেভেন আছে এখানে যদি রুট ওভার সেভেন আপনি দেখতেন আপনি কিন্তু খুব সহজে বলে দিতে পারতেন এটা কি সংখ্যা অমূলত সংখ্যা আট নম্বর যে অঙ্কটা আছে দেখেন জিরো পয়েন্ট জিরো কত দুই দিন আগে এই ধরনের একটা আমি হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম হুবু হু কারণ আমরা পার্সেন্টেজ এর অঙ্ক যখন করাইছি প্রথম ভিডিও আমাদের বইয়ের প্রথম ভিডিও আর এই অঙ্কটা বইয়ের মধ্যে আছে আমি দেখে দিচ্ছি এটা হচ্ছে পেজ নম্বর দুইশো সাঁত্রিশের দুইশো সতেরো নম্বর অঙ্ক বোর্ড দুইশো সাঁত্রিশের দেখেন দুইশো সতেরো নম্বর যে অঙ্কটা আছে এই যেটা দেখেন ওইটার মধ্যে আছে জিরো পয়েন্ট আর এখানে কত আছে জিরো টেন পয়েন্ট ফোরের টু সমান কত আপনি এইটা পারলে ওইটা পারবেন মানে একই অঙ্ক যার সংখ্যা চেঞ্জ আমি বলছি অঙ্ক কিন্তু আপনাদের সংখ্যা চেঞ্জ হয়ে আসবে আমাদের এই বই থেকে আপনারা মোটামুটি আমি বলছিলাম যে আপনারা যে কোনো চাকরির পরীক্ষায় সেভেন্টি থেকে নাইনটি পার্সেন্ট কমন পাবেন তো দুইটা পরীক্ষা হয়েছে তো দুইটা পরীক্ষায় মোটামুটি মানে যতটুকু প্রত্যাশা করছিলাম তার চেয়ে বেশি কমন এসেছে তারপরে দেখেন যে এটা কিন্তু আপনি যদি এইটা পারেন ওই অঙ্কটা কিন্তু খুব সহজেই পারবেন একই অঙ্ক যার সংখ্যাগুলো চেঞ্জ এরপর যেটা আছে দেখেন শতকরা বার্ষিক সাত টাকা হার সরল সুদে ছয়শো পঞ্চাশ টাকার সুদ কত বছরে দুইশো তিয়াত্তর টাকা হবে দেখেন এখানে কত বছর চাইছে তো এই ধরনের অঙ্ক আমাদের বই অবশ্যই আছে দেখেন এটা হচ্ছে কত নম্বর পেজ পেজ নম্বর আঠাশের চুয়াল্লিশ নম্বর অঙ্ক যদি দেখি আমরা দেখেন নম্বর আঠাশ চুয়াল্লিশ নম্বর অঙ্ক দেখেন এই যে দেখেন ছয় সুদে তার মানে শতকরা ছয় পার্সেন্ট হার সুদে আটশো টাকার কত বছরে সুদ চারশো আশি টাকা হবে দেখেন এটার ওইটা মিলান যে শতকরা মানে এটা সাত পার্সেন্ট হার সুদে ছয়শো পঞ্চাশ টাকার কত বছরে সুদ দুইশো তেয়াত্তর টাকা হবে তো এই অঙ্কটা আর এই অঙ্কটা কিন্তু হবো সেম কি চেঞ্জ হয়েছে আমি কিন্তু বারবার বলতেছি একটা কথা আপনাদেরকে সংখ্যাগুলো চেঞ্জ হয়ে আসবে আপনাদ
এরপর যেটা আছে দেখেন যে একটি বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ফোর জিরো ফোর জিরো ওয়ান বর্গ মিটার হলে প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য কত দেখেন এই কটা বইয়ের মধ্যে আছে এটা হচ্ছে আমাদের পেজ নম্বর একশো নব্বই এর চারশো একত্রিশ নম্বর অঙ্ক দেখেন পেজ নম্বর কত বলা আছে একশো নব্বই আমরা কিন্তু পেজ নম্বর সহকারে আপনাদের বলে দিচ্ছি কারণ অনেকেই কনফিউশন যে এই পাঁচশো আটটা ম্যাথ করলে কমন আসবে কিনা না আসবে এটা আর কি দেখেন এখানে বলা আছে কি একটি বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এত বর্গ মিটার এখানে তো আছে একটি বর্গাকৃতি বাগানের ক্ষেত্রফল একই বর্গাকৃতি বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আর বর্গাকৃতি বাগানের ক্ষেত্রফল এত মিটার এখন এখানে দেখেন এর পরিসীমা বা বেড়ার দৈর্ঘ্য চাইছে কিন্তু আমাদের কি চাইছে প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য তো এ অঙ্কটা দুই লাইন বেশি করতে হবে তার আগে এই অঙ্কটা মিলে যাবে দেখেন এখানে এই অঙ্কটা যখন করছে দেখেন বড় ক্ষেত্রে বাহুর দৈর্ঘ্য হলে ক্ষেত্রফল স্কোয়ার দেখেন বাহুর দৈর্ঘ্য ধরে নিচ্ছে কত এ ক্ষেত্রফল কত স্কোয়ার আর স্কোয়ারের মান দেওয়া হচ্ছে কত নয় এই কাল তিরিশ বের করছে এই যে বাহুর দুর্গে এখানে কিন্তু শেষ আপনি কিন্তু চাইলে কিন্তু এখানে কিন্তু আমাদের অঙ্কটা যেটা চাইছে এখানে শেষ পরবর্তী লাইন আমাদের করতে হবে না বাহুর দুর্গ এর মান পেয়ে গেছে এ হইতেছে বাহুর দুর্গ তো এখানে কিন্তু সেম কাজটা হইতো কোনটা হইতো দেখেন আমি যদি করি তো এখানে বলছে একটি বর্গের ক্ষেত্র ফল এত বর্গ মিটার তাহলে আমরা বাহুর দুর্গ যদি ধরে নেই তাহলে এ স্কোয়ার সমান কত ফোর জিরো ফোর জিরো ওয়ান এর সমান কত দেখেন ফোর জিরো ফোর জিরো পয়েন্ট ওয়ান শেষ এটা যা বের হবে আমাদের অ্যান্সার কিন্তু তাই চলে আসবে তার মানে এই অঙ্কটাও কিন্তু বইয়ের মধ্যে আছে যার সংখ্যা চেঞ্জ পরে যেটা আছে দেখেন যে আমাদের বলা আছে ফাংশন অফ এক্স ইকাল এক্স স্কিউ প্লাস এ এক্স কিউ প্লাস টু এক্স কিউ সমান জিরো হলে এ এর মান কত এখানে আমাদের বইয়ে যেটা আছে এটা কে এর মান চাইছে একই অঙ্ক এটা দেখিয়ে দিই তারপরও এটা হচ্ছে একশো আটান্ন নম্বর পেজ কমন নেন তাহলে এখানে টু থাকে সমান কত জিরো সবটি থেকে যদি কমন নেন তারপরে দেখেন এটা যদি এই সাইড আসে তাহলে জিরো হয়ে যাবে তার মানে থ্রি প্লাস এ সমান জিরো এ ইকাল কত মাইনাস থ্রি তো ওইটার সে এটা আরো সহজ আমাদের বই যেটা আছে এটার দুই তিন লাইন বেশি করতে হয় বাট ওইটা পারলে আপনি এটা অবশ্যই পারতেন কারণ আরো ইজিটা আসছে এরপর যে অঙ্কটা আছে দেখেন আমাদের মানের অঙ্কগুলো আপনি যদি সবগুলো করেন এই ধরনের অঙ্ক আপনার কাছে কিছুই মনে হবে না এগুলো পানি এগুলো পানির মতো সহজ হবে কারণ দেখেন এখানে কি চাইছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস ওয়ান সমান জিরো হলে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স সমান কি তাহলে সবটি থেকে এক্স কমন নেন এক্স মাইনাস এখানে হবে ফোর মাইনাস ওয়ান বাই এক্স সমান কত জিরো এখন এই এক্সটা এই সাইড আসলে জিরো হয়ে যাবে তাহলে এখানে কি থাকতেছে দেখেন এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স আর এটা যদি এই সাইডে দিয়ে দেন ফোর হয়ে গেল কিন্তু তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স সমান কত ফোর এগুলো কোনো অঙ্কের মধ্যে পড়ে না এগুলো কিন্তু এক লাইনের অঙ্ক আপনি যদি মান নিয়ে সকল অঙ্কগুলো করেন আমাদের বইয়ের এগুলো আপনার কাছে কিচ্ছু মনে হবে না তারপরে দেখেন তেরো নম্বর যে অঙ্কটা আছে যে এক্স প্লাস ওয়াই ইকাল নাইন এবং এক্স বাই ওয়াই ইকাল টু হলে এক্স এর মান কত এই অঙ্কটা হুবু হয়ে আসছে আমাদের বইয়ের আমরা এই অঙ্কটা হুব হু আছে দেখেন এটা হচ্ছে একশো সাতচল্লিশ নম্বর পেজের তিনশো আঠারো নম্বর অঙ্ক একশো সাতচল্লিশ নম্বর পেজের তিনশো আঠারো নম্বর অঙ্ক এখানে দেখেন ওইখানে আছে এক্স এখানে দেখেন এ প্লাস বি সমান টু হলে এ বি এর মান কত আর ওইখানে কি চাইছে আমাদের এ বাই বি এর মান কত দেখেন অপশন টেস্ট করে কত সহজে মানে এক দুই থেকে তিন সেকেন্ড এটা মেলানো যায় দুই থেকে তিন সেকেন্ড না বারো থেকে পনেরো সেকেন্ড লাগবে আর অথবা আপনি যদি দেখে বলতে পারেন তাহলে চার পাঁচ সেকেন্ড হয়ে যাবে ওই অঙ্কটাই দেখেন এখানে আবার আছে হুব হু এইটাই আছে যেটা এখানে আসছে এই ধরনের অঙ্কটা দেখেন এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকাল ফোর হলে এক্স পাই ওয়াই সমান টু হলে এত এর মান কত দেখেন এখানে জাস্ট কি দিয়ে দিচ্ছে একটা টু লাগিয়ে দিচ্ছে এখানে এক্স প্লাস ওয়াই দিচ্ছে আর এখানে আমাদের কি আছে টু আছে তো একই হিসেবে কারণ এখানে টু দিলেও আপনি করতে পারবেন অঙ্কটা আর এখানে যদি টু না দেয় তারপর আপনি নিয়ম তো একই দেখেন নিয়মটা একই দেখেন এটাই আসছে এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকাল ফোর এবং এক্স বাই ওয়াই ইকাল টু হলে এক্স এর মান কত এখানে চাইছে দেখেন এক্স প্লাস ওয়াই ইকাল নাইন হলে এক্স বাই ওয়াই ইকাল টু হলে এক্স এর মান কত জাস্ট এখানে কি টুটা দেয় নাই আর আমাদের বই টু আছে একই অঙ্ক হুব হু সেম নিয়ম হবে এই যেগুলো কিভাবে করতে হবে আমরা কিন্তু ডিটেলস সহকারে দিয়ে দিচ্ছি পড়বে সে কিন্তু খুব সহজেই পারবে কেন পারবে দেখেন যে যে সকল সংখ্যাকে এক এবং ওই সকল ওই সকল সংখ্যা ছাড়া অন্য কোন সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করা যায় না তাদের মৌলিক সংখ্যা বলে তো মৌলিক সংখ্যা দেখেন শুরু হয়েছে আমাদের বলছে ম
এক তো হবেই না জিরো হবে না তাহলে শুরু হচ্ছে কত থেকে দেখেন একের থেকে দশ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা টু থ্রি ফাইভ সেভেন তার মানে সবচেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা কত টু তো আমাদের এটি আসছে যে মৌলিক সংখ্যা শুরু হয়েছে কি দিয়ে টু দিয়ে তো এই ছিল মোট মনে হয় সতেরো টঙ্ক ছিল তার মধ্যে দেখেন যে চোদ্দ টঙ্ক যারা আমাদের বইয়ে পাঁচশো আটটা ম্যাচ সমাধান করবে খুব ভালো করে বুঝে বুঝে করতে হবে মুখস্থ করে করলে হবে না আমি আবারও বলতেছি কে যদি মুখস্থ করে সমাধান করেন হবে না আমরা যেহেতু বইটা সম্পূর্ণ সমাধান করে দিচ্ছি আমাদের অলরেডি মানে দুইটা ভিডিও দেওয়া হয়ে গেছে আমরা আজকে আবার তৃতীয় ভিডিও দেবো বইয়ের উপরে এই বইটা সম্পূর্ণ সমাধান করে দেব একদম ডিটেলস সহকারে আপনি যাতে অঙ্কগুলো বুঝতে পারেন তো দেখেন একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে আমাদের বইয়ে পাঁচশো আটটা ম্যাথ আছে তার মধ্যে সতেরোটা ম্যাথ আসছিল চোদ্দটা ম্যাথ আমাদের বই থেকে আসছে আর একজনে যদি খুব বড় একটা বই পড়ে বিশাল বড় একটা বই পড়ে যদি মনে করেন যে সে তার মনে করেন যে আমি ধরে নিলাম যে সতেরোটা তো কমন পড়বে না ষোলোটাই কমন পড়লো তো অনেক বড় বই পড়ে গেলে কিন্তু পরীক্ষা হলে ম্যাথ মিলানো যায় মানে অনেক বেশি তথ্য থাকলে পরীক্ষা হলে ম্যাথ মিলানো খুবই কষ্ট তো দেখা গেল সে কিন্তু কি চোদ্দটা ম্যাথ মিলিয়ে আসতে পারবে না সে হয়তো সর্বোচ্চ ছেলে পাঁচ থেকে ছয়টা বা আটটা ম্যাথ মিলাবে আর আপনি যদি পাঁচ আটটা ম্যাথ যদি বারবার করেন বারবার রিভিশন করেন আপনি কিন্তু যে কোনো চাকরি পরীক্ষা আমরা বলে দিচ্ছি যে সেভেন্টি থেকে মোটামুটি নাইনটি পার্সেন্ট কমন পাবেন যদি লাখটা খুব ভালো থাকে নাইনটি পার্সেন্ট বা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পেতে পারেন তো আমরা বলি না হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাবেন মোটামুটি যেটা বলতেছি তো মোটামুটি আমাদের এই বই থেকে আপনি দেখেন যে যে কোনো সরকারি চাকরির জন্য খুব বেশি ম্যাথ লাগে না এই যে আজকের পরীক্ষায় চোদ্দটা ম্যাথ কমন আসে সতেরোটার মধ্যে তো আপনি যদি আটটা ম্যাথও করতে পারেন বা দশটা ম্যাথও করতে পারেন এনাফ চোদ্দটা করতে হবে না তো এই জন্য আমি বলতেছি যে ম্যাথের জন্য আপনার এতটা টেনশন না করে আমাদের যে রেগুলার আমরা এই বইটা সমাধান করে দিছি আপনারা ওই ভিডিওগুলো দেখেন তাহলেই হয়ে যাবে আর আমাদের বইটা আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে কালেক্ট করতে পারবেন সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে কালেক্ট করতে পারবেন বা লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে আর যারা মনে করেন যে সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে কালেক্ট করতে চাইলে আপনারা এই নম্বরে কথা বলতে পারেন জিরো সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে এই নম্বরে ফোন দিলে আপনাকে বই পাঠিয়ে দিবে যে কোনো জায়গা থেকে নিতে পারবেন তো আপনার এই নম্বরটা চাইলে রেখে দিতে পারেন যে এই বইটা কালেক্ট করতে পারেন কারণ ম্যাথের জন্য আমি এতটুকু বলবো যে আমাদের সাজেশন ভিত্তিক বই বাজারে এরকম বই খুব কমে আছে যে এরকম আপনি এত কম ম্যাথ পরে এত বেশি কমন পড়বে তো আমাদের বইটা থেকে কিন্তু আমরা এটা দেখে দিচ্ছি এই বইটা পাবলিশ হওয়ার পর দুইটা পরীক্ষা হয়েছে এর আগে এনএসআই তে বিশটার মধ্যে মোটামুটি সতেরোটা আর আজকে যে যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা যে পরীক্ষা হলো সতেরোটা ম্যাথ দেখছি তার মধ্যে থেকে মোটামুটি চোদ্দটা আমাদের বই থেকে আমাদের বই ম্যাথগুলো যারা ভালো করবে তারাই মোটামুটি চোদ্দটা ম্যাথ মানে সমাধান করতে পারবে খুব কম সময়ের মধ্যে কিভাবে সমাধান করতে ওইটা দেখে দিচ্ছি তো আর বাকি তিনটা ম্যাথ আমাদের বই থেকে আসে না এই আমরা ওই তিনটা দিয়ে নেই কারণ আমার কথা হচ্ছে যে আপনার সতেরোটা ম্যাথ আসলে সতেরোটা পারতে হবে ব্যাপারটা এমন না চোদ্দটা পারলে না বারোটা পারলেও না দশটা পারলেও না তো আপনি দশটা পারেন যে পারেনি না সে যদি পাঁচটা আটটা ম্যাথ করে সতেরোটার মধ্যে দশটা ম্যাথ পারেন অনেক বেশি আমি মনে করি যে এটা অনেক বেশি অনেক বেশি তো আজকে আর কি বলবো আপনার রাত্রে বা নেক্সট ভিডিও দেবো বইয়ের উপরে অবশ্যই আপনার বইয়ের উপরে যে ভিডিওগুলো দিয়ে আর হোমওয়ার্ক গুলো দিয়ে নিয়মিত করবেন তাহলে মোটামুটি আপনি মানে ম্যাথের যে বয় অধিকাংশ স্টুডেন্ট কিন্তু ম্যাথের জন্য জব হচ্ছে না অনেকে আছেন অন্যান্য সাবজেক্ট খুব ভালো পারেন ম্যাথের জন্য জব হচ্ছে না এরকম অনেকে আমাকে ফোন দিয়ে জানান যে ভাই ম্যাথ পারি না কি করব তো তাদের জন্য বলি যে আপনার এই পাঁচশো আটটা ম্যাথ বারবার করেন এই পাঁচশো আটটা ম্যাথ করার পর আপনি যদি মনে করেন যে না আমি আরো ম্যাথ করব তাহলে অন্য বড় একটা বই থেকে ম্যাথ করেন সমস্যা নেই আমার সমস্যা নেই আগে আপনি এই পাঁচশো আটটা ম্যাথ কনফার্ম করেন যে আমি এই পাঁচশো আটটা ম্যাথ পারি পরীক্ষা হলে দশ থেকে পনেরোটা ম্যাথ আমি মিলিয়ে আসতে পারবো এরকম একটা কনফিডেন্স রাখেন তারপর আপনি যত ইচ্ছা তত ম্যাথ করেন কোনো সমস্যা নেই আর একটা কথা বলে রাখি রিটার্ন ম্যাথের জন্য যারা বলছেন রিটার্ন ম্যাথ রিটার্ন ম্যাথের জন্য আমরা কাজ করতেছি সাজেশন ভিত্তিকে আমাদের একটা বই বাজারে আসবে তবে একটু সময় লাগবে দুই তিন মাস সময় লাগবে তবে ওই বইটাও আমরা খুব সুন্দর করে করার জন্য চেষ্টা করতেছি সবাই দোয়া করবেন আর বন্ধু বান্ধবদের মাঝে একটু শেয়ার করবেন বইটা যে তারাও যাতে উপকৃত হয় ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ